मैं तो हैरान था बप्पा जी की हरकत पर एक तो साई के साथ बुरा बर्ताव दूसरा साई पर अविश्वास ठीक नहीं किया उन्होंने उन्हें साई की बात माननी चाहिए थी तुम जानती हो ना साई कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते और वो कभी सीधे सीधे कुछ नहीं कहते उनकी बातें तो तब समझ में आती है जब हमारी परेशानी दूर हो जाती है साई के बारे में सब कुछ जानते हुए भी बप्पा जी साई पर अविश्वास कैसे दिखा सकते हैं और ये शगुन अपशगुन नजर का लगना इन बातों पर विश्वास कैसे रख सकता है देखिए पापा जी तो वही करेंगे जो जो उन्हें सही लगेगा और हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं ना सही गलत की चिंता नहीं है मुझे मुझे चिंता है तो वही नहीं की कहीं बप्पा जी की जिद के आगे वही नहीं की तबियत और ना बिगड़ जाए लगता है बप्पा जी वही नहीं को लेकर आ गए भाऊ भाऊ अनर्थ हो गया क्या हुआ रास्ते में कल्याणी की तबीयत खराब हो गई और जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो क्या हुआ है वहनी को उसके पूरे बदन में काट पड़ गया है ब्लैक की काट और पूरा बदन बुखार से तप रहा है वहनी वहनी पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है पहली ऐसा लग रहा है जैसे कल्याणी अपने ही बचेगी कहा है वहनी हाई कल्याणी कल्याणी वहनी तु, तुम चिंता मत करो वहनी ठीक हो जाओगी कल्याणी कल्याणी कुछ नहीं होगा इन्हें अंदर लेके चलिए कल्याणी ठीक हो जाओगी तुम आराम से मैंने संभाली अपने आप ऐसा नहीं है कि मैंने इसके इलाज में कोई कमी की बड़े से बड़े वैद्यों को दिखाया लेकिन दिन पर दिन इसकी हालत गिरती जा रही है और अब एक नई बीमारी ब्लैक की बीमारी एक बात एक दुख इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सब नजर लगने की वजह से हुआ है किसी ने बुरी नजर लगाई है हमारे घर परिवार पर बड़ी उम्मीद के साथ में आया था साईं के पास लेकिन दाउमीदी मिली भाऊ तुम तो जानते हो कि मैं यहां नया हूं अब तुम ही बताओ कि मैं इसे कहा लेकर जाऊं किसे दिखाऊं ताकि ये ठीक हो जाए मैं तो सिर्फ साईं को जानता हूं एक वही है जो वही नहीं को ठीक कर सकते हैं फिर वही बात मैंने बोला ना कि साई इसकी मदद नहीं कर सकते और अभी जो कल्याणी की हालत है ना उसे दवा की जरूरत है टूटके की नहीं और वैसे भी तुम्हारे साई कोई वैद्य नहीं है और मैं उसके पास अपनी पत्नी को ले जाकर उसकी बीमारी और बढ़ाना नहीं चाहता मैं लेके आता
ये उदी ये कहां से आई ये ये साई की उदी हां मैं ये बताना भूल ही गया आज जब मैं द्वारका माई गया था तो साई ने मुझे दी थी से संभाल कर ले जाना और घर में किसी अच्छी सी जगह पे रखना पर आप ये क्यों दे रहे हैं किसी को इसकी जरूरत है क्या साईं तुम इसे ले जाओ अगर जरूरत पड़ी तो काम आएगी ठीक है साईं लो इसका मतलब इसका मतलब साई जानते थे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पहने के लिए तभी तो उन्होंने पहनी पहनी शांत ये दीजिए पान ये क्या कर रही हैं आप ये ये साई की उदी है ये ये राख साई ने दी है और आप उसे लगा रही हैं? हाँ, क्योंकि इससे वहीं को आराम मिलेगा। अरे कैसा आंध विश्वास है ये? राख से कभी लोग ठीक हुआ है क्या? पापा जी भगवान के लिए आप लोग मेरी पत्नी को उसके हाल पे छोड़ दीजिए मैं किसी और बैब को लेकर आता हूं इसके तो प्राण निकल गए। अब चुग नहीं कहेंगी, पर इसके तो चाहे जिस पर भी पड़ेगा उसको सर बुन्ना आज हो जाएगा। जाके कह दे अपने माँबाप से कि तेरा नाम सुलक्षणा से बदलकर कुलक्षणा कर दे। तुम ये मत को। 
तुम्हारी रक्षा करना छोड़ दू तुम्हारी चिंता करना छोड़ दू मैं नहीं छोड़ पाऊंगा बेटी नहीं छोड़ पाऊंगा जब तक मैं यहां रहूंगी तब तक आई बाबा परेशान रहेंगे सिर्फ मेरी वजह से इन्हें दुख है इन्हें लोगों की बातें सुननी पड़ती है रोज किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है इसे रोकने का एक ही तरीका है मैं इनकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊं मेरे साथ साथ ये दोनों लोगों के तानों से भी मुक्त हो जाएंगे आई सब प्रसंगी मेरे जाने के बाद मेरे आई बाबा का जीवन आसान कर देना उनका ध्यान रखना सारी दुआ सिर्फ आई बाबा के लिए अपने लिए कुछ नहीं आप 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 कौन है सवाल पहले मैंने पूछा था मेरे आई बाबा की खुशी के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा चले जाना उन्हें खुशी देगा आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन है आप तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आप इस गांव के नहीं है इसलिए आप नहीं जानते मेरी वजह से मेरे आई बाबा ने कितनी मुश्किलें जाने से अगर मुश्किलें आसान होती हैं तो चली जाना लेकिन जाने से पहले मेरे साथ चलो कि कुछ दिखाना है तुम्हें सकती हो ये क्या है यहाँ पर एक डाली थी जो कुछ समय पहले टूट गई तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो क्योंकि टूटने का निशान अभी तक है माता पिता भी पेड़ की तरह होते हैं और बच्चे टहनी की तरह टहनी टूटकर अलग होने पर पेड़ भले ही जिंदा रह जाए लेकिन निशान हमेशा के लिए रहते हैं ठीक उसी तरह बच्चे से विरह होने पर मां बाप भले ही जिंदा रह जाए लेकिन बिछड़ने के जख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं लोगों की बातें तुम्हारे आई बाबा सुन सकते हैं लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो हर पल तुम्हारी याद में गुजारेंगे क्या उससे उन्हें दुख नहीं होगा इंसान सब भुला सकता है 
लेकिन औलाद का वियोग नहीं तो मैं क्या करूं? श्रद्धा और सबूरी रखो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है जल्द ही सब ठीक हो जाएगा लेकिन इसके लिए तुम्हें हौसला रख के दुख के कुछ दिन बर्दाश्त करने होंगे अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता के साथ ये कठिन समय बीतने का इंतजार करो पर आप ये बताइए आप हमारे बारे में इतना कैसे जानते हैं? फकीर बाबा को भेजा था मुझे सही राह दिखाने के लिए तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम आओ सुलक्षणा पता नहीं कहा चली गई हमारी बच्ची आओ आप ऐसे मत कहिए आपकी बातों से मेरा दिल बैठा जा रहा है वो पहले से बहुत दुखी थी कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया होगा ना लक्षणा मेरी बच्ची मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी मैं भी आपके बिना नहीं जी सकती आई कहा चली गई थी तू अचानक आग खुली तो देखा तुम अपने बिस्तर पर नहीं हो तुझे घर में ढूंढा पर जब नहीं मिली तो सारा गांव छान मारा कहा चली गई थी मुझे माफ कर दीजिए बाबा आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी ये किस गलती की बात कर रही हो तुम आप दोनों को छोड़कर जाने की सोचा आपसे दूर चली जाऊंगी तो कम से कम लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेगी आपको तो ऐसे सोच भी कैसे सकती कि तुम्हारे बगैर हम खुश रहेंगे बोलो आज के बाद तू कभी ऐसा नहीं करेगी फकीर बाबा अगर आज आप नहीं आते तो मुझसे अनर्थ हो जाता आई सब तो सुनिए बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दो ताकि उनसे मिलकर उन्हें धन्यवाद कर सकू इतनी रात को कहा गए होंगे साई जरूर किसी को मदद की जरूरत होगी अब हमारे साई तो किसी की मदद के लिए ना रात देखते ना समय बिल्कुल सही कहा भीमा उम्मीद करता हूं सब ठीक ही होगा सब ठीक है रहीम प्रणाम साई प्रणाम साई राम जी भला करें ऐसी क्या मुसीबत साई जो आपको इतनी रात को जाना पड़ा माता का आदेश मिला 
वही पूरा करने गया था किसी को सही मार्ग दिखाना था हमको समझे नहीं साई समय आने पर सब समझ जाओगे मन में साई के क्या है कौन जान पाए कोई वैध मिला नहीं कुलकर्णी सरकार भी कल सुबह सीधे वापस आएंगी हालत बद से बदतर होती जा रही है अभी भी वक्त है सारे के पास ले चलते हैं ऐसा ना हो हमें देर हो जाए अरे साई वही उदी देंगे ना फिर से और मुझे पता है कि कल्याणी उससे नहीं ठीक होने वाली इसे अभी औषधि की जरूरत है और वैसे भी दवा की जगह राख कैसे ले सकती है इसीलिए मैंने बर्तन समेत फेंक दिया था उदी को भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम हमारी अरे कुछ तो कृपा करो आप पर असंभव ये कैसे मुमकिन है बहनी, बहनी, ये बर्तन तो टूट गया था फिर ये उदी कौन लेकर आया है चमत्कार है उन्हीं की लीला है मैंने कहा था बापा जी साई ही हमारे बहनी को ठीक कर सकते हैं एक बार उन पर विश्वास तो करो विश्वास ऐसी दवा है जो बिना पैसों के आती है लेकिन असर सबसे ज्यादा करती है बापा जी आप ही ने कहा सुबह तक कोई वैध नहीं आएगा सुबह तक ही सही साई पर विश्वास रख के ये उदी वैनी को लगा दीजिए उनकी दवा नहीं तो आशीर्वाद समझ के लगा दीजिए उनका नहीं तो अपने दुआ समझ के लगा दीजिए क्योंकि इस समय प्राथमिकता मेरे या आपका सही या गलत होने से ज्यादा वैनी की तकलीफ दूर होने की है लगा दीजिए उदी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos